ഈശോ മിശികായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈശ്വരെ ഏറ്റ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരരെ ആഭ്യന്തരകർമ്മി ആത്മീയതയുടെ എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സെഷനാണല്ലോ ഇത് നാലാം സദനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടധ്യായങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നാലാം സദനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പത്താമത്തെ വിചിന്തനവും ഹാലി ലൂയ ഹാലി ലൂയ പതിനൊന്നാമത്തെ കണ്ണികയിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടന്നിരുന്നല്ലോ ആത്മാവിൻ്റെ ഒത്തമാംശം ശിരസിൻ്റെ ഉപരിഭാഗത്താണെങ്കിൽ ക്ഷോഭമൊന്നും അതിന് അനുഭവപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന വാസ്തവമാണെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് വയസ്സ് കണ്ടതാണ് ബാക്കി പ്രാർത്ഥനയിൽ ആത്മീയ ശക്തികൾക്ക് സ്തംഭനം സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഫാക്കൾട്ടീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു വേദനയാണെന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് സ്തംഭനം ഉണ്ടായാൽ അത് അവസാനിക്കുന്നു വരെയും വിഷമമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുകയാണ് അത് ഞാൻ അത്ര ക്ലിയർ ആകാ എന്ന് തോന്നിയുള്ള അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചൊരു വ്യക്തത ഇംഗ്ലീഷ് കാണുകയുണ്ടായി അതിങ്ങനെയാണ് ദിസ് നോയ്സ് ഡിസ്റ്റേർസ് മൈ പ്രയർ വെൻ അൺ അക്കംപനീഡ് വിത്ത് എക്സ്റ്റസി ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രാക്ടിക് ഐ ഡു നോട്ട് ഫീൽ എനി പെയിൻ ഹൗ എവർ ഗ്രേറ്റ് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് കുറേ കൂടെ വ്യക്തമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ആത്മീയ ശക്തികൾക്ക് സ്തംഭനം ഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രാർത്ഥനയിൽ എക്സ്റ്റസി ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ ജ്വലനം കത്തൽ പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞ ആത്മീയ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട അനുഭവമാണ് ആത്മീയ ആനന്ദം അത് ദൈവം തരുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആത്മീയ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തുമാത്രം വേദനകൾ എത്ര അധികം പെയിൻ തലവേദന തറിക്കുള്ള വെക്കണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വന്നാലും എത്ര വലുതായിരുന്നാൽ പോലും അതൊന്നും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് പറയുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര തിരിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ഹൃദയത്തെ വിക വിശാലമാക്കിയപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് അമൃതസ്വ പ്രതം കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ തന്നെ ആത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ച് ഈശോ പിതാവിനെ സ്തുതിച്ചു അങ്ങനെ ആത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റ് ഭാരങ്ങൾ ക്ലേശങ്ങൾ ശാരീരിക പീഡകൾ ഏശുന്നില്ല എന്നൊരു വശമാണ് അവിടെ വശത്തെ അമ്മ എലിസബത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് കർത്താവിൻ്റെ അമ്മയെന്ന് എലിസബത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അത് കേട്ട അമ്മ ആത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുന്നതിന് ചെന്ന് രക്ഷകനെ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു നമ്മളതിനെപ്പറ്റി നേരത്തെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ അമ്മ അവിടെ ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മേരി എനിക്ക് പറയും ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിമൂന്നോ പതിനാറോ വയസ്സിൽ പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് മേരി അസ്രസ്ഥിലെ മേരി അവള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭർത്താവിനോട് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എസ് എ പിതാവുമായിട്ട് ഒരു ദാമ്പത്യ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഭാര്യാഭർത്ത ബന്ധം ഇല്ല എന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് യേശു പോയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും യോസ് പോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അറിയാതിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഒരു യുവതിയും പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ കല്യാണം അത് മാതാവിനോട് മറി മേരി മാലാക്കോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ അറിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഇല്ലല്ലോ ലൈംഗികമായ ബന്ധത്തിലൂടെ എന്ന് തന്നെ അതിന് അർത്ഥം അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ ഇടപെടുക സാധിക്കുകയല്ലോ അപ്പൊ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ വരുമ്പോഴാണെന്ന് മാലാഖ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് മാലാഖ പറഞ്ഞതാണ് ഇളയമ്മ എലിസബത്ത് ചർച്ചക്കാർ എലിസബത്ത് ഗർഭപതി ആറാം മാസമാണ് അപ്പം അത് മേരി ഖബ്രോലിലേക്ക് സക്രിയായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടും തിടുക്കത്തിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ വിചിന്ത ഈ ഒരു അടയാളം ശരിയാണോ എന്ന് അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാലാഖ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ ബാഹ്യമായിട്ട് വേരിപ്പി ചെയ്യാവുന്ന എലിസബത്ത് ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ള വിവരം പോയി നോക്കുമ്പോൾ
മാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നു നീ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും മേരിയിൽ എന്തുമാത്രം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉത്കണ്ഠകൾ പേടി എല്ലാം കയറി വരാൻ കാരണം കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടും ദിവസം മനസ്സിലാക്കുകയല്ല അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും മാനുഷികമായി പറയുമ്പോൾ താളം തെറ്റി വലിയ അപകടമാണ് മുമ്പ് വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേ മേരി ഒരു നിലവിളിയോട് കൂടെ ബോധം കിട്ടും നിലത്തോട്ട് വീഴാനാണ് ഇട വരാവുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ പക്ഷെ അപ്പോൾ മേരിയിൽ വലിയ ആത്മീയ ആനന്ദം നിറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യമൊന്നും മേരി യേശുന്നില്ല ഈ ചിന്തയൊന്നും യേശുന്നേ ഇല്ല ജോസഫ് എന്നെ വിചാരിക്കും ജോസഫ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവോ നാട്ടുകാർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലെറിഞ്ഞു ഇതൊന്നും മേരി യേശുന്നേ ഇല്ല പ്രമദസ്സി ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു ആത്മീയ ആനന്ദം എക്സ്റ്റസി കത്തി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്തെല്ലാം തലവേദനയാകട്ടെ നരിക്കുള്ളിൽ എന്തെല്ലാം ബഹളങ്ങളാകട്ടെ എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകട്ടെ രോഗവേടിയാകട്ടെ ഒന്ന് യേശാതെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങ് നീങ്ങാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് എന്ന മദ്രസ്യ പറയുകയാണ് ഒരു രംഗം കൂടെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് സ്റ്റേഫാനോസ് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടുന്ന രംഗമാണ് ശത്രുക്കൾ ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്രോശിക്കുകയും കോപാക്രാന്തറായി പല്ല് കടിക്കുകയും കല്ലുമായിട്ട് പാഞ്ഞടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ സ്റ്റേഫാന സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ഒരു ദേവദൂതന്റെ മുഖം പോലെ അവന്റെ മുഖം കാണപ്പെട്ടു ആത്മീയമായ ആനന്ദത്തിൽ നിറഞ്ഞ് ഇതേ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വരുത്തോ ദേഷ്യം നിൽക്കുന്നു ഞാൻ കാണുന്നുവെന്ന് സ്റ്റേഫാനോസ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യത്തിന്റെ ആ ഒരു മരണകരമായ തിന്മ നിറഞ്ഞ ജീവാപായ തന്നെ ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന ആ സാഹചര്യം ഒന്നും ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നില്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറമാണ് സ്റ്റേഫാനോസ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ഇതുപോലെ മാലാഖന മുഖം പോലെ തെളിഞ്ഞ് നിന്നതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ആത്മീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ആത്മീയ ആനന്ദം ദൈവം തരുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല ദൈവം തക്ക സമയത്ത് തരും തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തി കൊടുക്കും നമ്മുടെ ദശ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രസിയിൽ നമ്മുടെ ദശ പറയുന്നത് ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം വേദനകളും രോഗങ്ങളും ജനക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ വന്നാലൊന്നും അതൊന്നും എന്നെ ഏശാറില്ല അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ആശയം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യം ഒന്നരയും വായിക്കാം ദിസ് നോയ്സ് ഡിസ്റ്റേർസ് മൈ പ്രയർ വെൻ അൺ അക്കമ്പനീഡ് വിത്ത് എക്സ്ട്രസി ഇങ്ങനെ ആത്മീയ ആനന്ദ ആത്മീയ കത്തല് ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ ഈ തലയ്ക്കുള്ളിലെ ശബ്ദം എന്നെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്താറുണ്ട് ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രാക്ടിക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ആത്മീയ ആനന്ദം കത്തുമ്പോൾ ഐ ഡോൺ ഫീൽ എനി പെയിൻ ഹൗ എവർ ഗ്രേറ്റ് ഈ കത്തല് ആത്മീയ ആനന്ദം ജ്വലിക്കുമ്പോൾ ഈ വേദന എത്ര വലുതായിരുന്നാലും അത് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഹലി ലോയ നമുക്ക് വേദന തിരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധ്യത അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് നമ്മൾ മദ്രസയുടെ വഴി പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ആ വേദന നിമിത്തം ഞാൻ പ്രാർത്ഥന തീർത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മഹാ അബദ്ധമായേനെ അപ്പൊ എക്സ്ട്രസി ആദ്യം തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഇല്ല വേദനയുണ്ട് തനിക്ക് തലവേദന പരിഹാരികളുണ്ട് പക്ഷെ ആ വേദന ഉണ്ടായപ്പോഴും ഞാൻ പ്രാർത്ഥന ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഈ വേദനയുടെ ഗോലാഹലങ്ങളെ അസ്വസ്ഥകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥന മുന്നേറി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാവനയും വിചാരങ്ങളും അതിലെ ഇതിലെ എല്ലാം പോകുന്നിടത്തും അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാതെ എന്തിരിക്കാൻ നോക്കാതെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അതിനെ അവഗണിച്ച് വെക്കുക പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ വില്ല് മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ബോധ്യം അനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്കുക അങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പല വിചാരങ്ങളും ഭാവനകളും വമ്പദേശം തലവേദന ഇതൊന്നും ഏഷ്യയല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ ദൈവം കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് അമത്തലേസ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ആ വേദന നിയമത്തം ഞാൻ പ്രാർത്ഥന തീർത്തും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മഹാ അബദ്ധമായേനെ വ്യഗ്രത നിയമത്തം പരിഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ല വ്യഗ്രത എന്നുള്ള വാക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം ഒരു പുതിയ വാക്ക് പോലെ തോന്നുന്നു ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെയാണ് ബൈ റീസൺ ഓഫ് അവർ തോട്ട്സ് വ്യഗ്രത എന്നുള്ള മലയാളം വാക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കിടക്കുന്നത് ബൈ റീസൺ ഓഫ് അവർ തോട്ട്സ് തോട്ട്സ് ആണ് ഈ പല വിചാരങ്ങൾ
പിശാചാണ് അത് വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ താനെ നീങ്ങിക്കൊള്ളും ഇവിടെയും ഈ താനെ നീങ്ങിക്കൊള്ളും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് വി ടേക്ക് നോ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദം എന്നാണ് പിശാചാണ് ഇത് വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ നാം അതിനെ ഇപ്രകാരം അവഗണിച്ചാൽ അത് തന്നെ തീർന്നു പൊക്കോളൂ എന്നാണ് താനെ നീങ്ങിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇഫ് വി ടേക്ക് നോ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദം അതിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനേ പോകുന്നില്ല അതിന് പുറകെ ഓടുന്നേയില്ല ശോ ഈശോ കഷ്ടം എന്തൊരു ഭാവന എന്തൊരു പലവിചാരമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബഡ് ആയാൽ അത് സാധാരണ നമ്മളെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇട്ട് പലവിചാരങ്ങളും ഭാവനയും ഇട്ട് തരാനുള്ള പ്ര അവൻ്റെ പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് മാറും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പലവിചാരം ഉണ്ടാകാൻ പല സാഹചര്യം ഉണ്ട് മൂന്ന് സാഹചര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ ദേശീയ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം സാത്താൻ ഇട്ടു തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാത്താനെ ഇളക്കി വിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം സാത്താനാണ് ഇത് ഇളക്കി വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പലവിചാരം ഭാവന ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതിനെ സത്യിക്കാതിരിക്കുക അവഗണിച്ചേക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ ചിന്ത വന്ന് ഭാവന വന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അറിയുന്നതിന് എൻ്റെ ചിന്ത അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി അയക്കോട്ടെ അത് അപ്പോഴേ തിരിച്ച് വന്ന് പ്രാർത്ഥന തുടരുക മനസ്സ് പ്രാർത്ഥന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സ്വത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയേക്കുക അതല്ലാതെ ഓരോ അസ്വസ്ഥയും എടുക്കരുത് ഓരോ അസ്വസ്ഥയും എടുക്കരുത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സത്യിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുപോയിക്കൊള്ളും ആ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൈ കാണിക്കുന്നു കാല് കാണിക്കുന്നു ഷൂ ഷൂ വെക്കുന്നു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉഴപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇട്ടിട്ട് പോകും കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല അത് നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് നിർത്തുന്നില്ല പിന്നെ അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാ ആ സമയം അവരിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അവർക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ വെക്കാനുള്ള പ്രേരണയാകും നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അവരിങ്ങനെ കാണിക്കുക നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നോക്കുക അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും അപ്പം അവരുടെ പ്രവൃത്തി ഇടപെടൽ നമ്മളെ അസ്വ നമ്മൾക്കിവിടെ അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിക്കാനാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതുപോലെ സാത്താൻ നമ്മുടെ ആത്മീയ അഭ്യാസങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനാ പരിശ്രമങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല വിചാരങ്ങളും ഭാവന ക്ഷേത്രങ്ങളും മനസ്സിലെ കിട്ടി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവനെ അവസാനിപ്പിച്ച് കളയാനുള്ള മാർഗം സത്യിക്കുന്നേ ഇല്ലെന്ന് വെക്കുക ഇഫ് ഇ ടേക്ക് നോ നോട്ടീസ് ഓഫ് ദം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഗെറ്റിംഗ് ഓവർ അത് തീർന്നു പോയിക്കോളും വീണ്ടും ആദത്തിൻ്റെ പാപം നിമിത്തം നമ്മൾ അവശേഷിക്കുന്ന ദൗർബല്യവും മറ്റനേകം അവശതകളും മൂലമാണ് അവ ഉത്ഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം അപ്പം ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് സാത്താൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാം അപ്പം നേരത്തെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ സാധ്യതയാണ് പരിഗണിക്കണം അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ അവഗണിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ തന്നെ ദൗർബല്യം അതെങ്ങനെയാണ് ആദത്തിൻ്റെ പാപം നിമിത്തം നമ്മൾ അവശേഷിക്കുന്ന ദൗർബല്യം ആദ്യ പാപം വഴി മനുഷ്യവർക്കത്തിന് മുഴുവൻ ഉണ്ടായ ഒരു അപചയം ദൈവത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യമില്ലായ്മ പല പല ഉത്കണ്ഠകൾ ആഗ്രഹതകൾ വ്യഗ്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ വ്യഗ്രതകൾ ആസക്തികൾ ഇവയെല്ലാം കലുഷിതമായ പഴയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു അധപ്പതിച്ച പ്രകൃതം നമ്മൾ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അത് വാസ്തവമാണ് ഇതാണ് ഇതും അങ്ങ് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ പല വിചാരങ്ങളും ഭാവന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം പൊങ്ങി വരുന്നത് എങ്കിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാം ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുക ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാം ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുക അപ്പം എത്ര പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയാലും എന്തെല്ലാം ഭാവന വന്നാലും അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ക്ഷണം ഒരു അസ്വസ്ഥതയും നിരാശയും അടുപ്പമില്ലാതെ നാം ഏത് കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഉള്ളിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജവമാല ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഭാവന വിചാരം പല വിചാരം വന്ന് കയറി അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോയി
നമ്മുടെ സത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഭാവനയും വിചാരങ്ങളും മാറി മാറി പോയാലും അത് നമ്മൾ പിന്നെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥന വിഷയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയുന്നെങ്കിൽ പോലും ഓരോ അസ്വസ്ഥതയും എടുക്കാതെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി വേണം ഈ ഒരു പൈശാചിക ആക്രമണമാണ് അതിനെ അവഗണിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ അധപ്പതിച്ച പ്രകൃതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എങ്കിൽ അതിനെ ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി ഈ ഒരു സഹനം സ്വീകരിക്കാൻ അമ്മ ത്രേസ്യ പറയുന്നത് പാദത്തിൻ്റെ പാപം മൂലം ഉണ്ടായ അധപ്പതിച്ച അവസ്ഥ അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ തന്നെ പാപങ്ങൾ മൂലം കൂടുതൽ അധപ്പതിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും മേഖല നമ്മൾ കൂടുതൽ പാപത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പാപകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യാപരിച്ചു അതിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠകളും ഭാവന ചിത്രങ്ങളും എല്ലാം കയറി കിടക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അംഗീകരിക്കും അതെല്ലാം കയറി തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് എളിമയോടെ അംഗീകരിക്കുക എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചിന്ത വരുന്നു ആ ചിന്ത വരുന്നു ആ ഓർമ്മ വരുന്നു ആ ഭാവന വരുന്നു ആ രംഗങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നു ആയിക്കോട്ടെ അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അറിയുമ്പോൾ ഈശ്വര പക്കിലേക്ക് ചേർന്നിരുന്ന് ഒരു പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ട് വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ പരോചാരത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഈശോ ജനങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ ചിന്ത എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ഭാവന എനിക്ക് വേണ്ട ഇതെൻ്റേതല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തിന്മ വഴി വന്ന് കയറി പൊങ്ങി വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിനുള്ള ഒരു വില്ല് നമ്മുടെ ബോധ്യം അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക ബുദ്ധി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ വേണം മുന്നോട്ട് കയറി പോകാൻ അപ്പം പ്രാർത്ഥന നിർത്തരുത് അസ്വസ്ഥപ്പെട്ട് മാറി പോവുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന് അമ്മദ് രസ പറയുകയാണ് കാലിൽ രോയ കാലിൽ രോയ കർത്താവേശിഖാട് സമൃദ്ധമായ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അവർണനയുമായ സ്നേഹവും വിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യ സഹവാസവും സുഖമുള്ള സഹവാദനങ്ങളെ നാം ഓരോരുത്തരോടും കൂടെ എല്ലാ ആത്മീയ പരിശ്രമങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അമ്മേ ഈശോ മിശികായിക്ക് സ്തുതയായിരിക്കട്ടെ